Hoi bun, sudah subrek belum? Subrek dulu, biar si Neng makin deket Ya bun, video hari ini Bang Ojan pengen share skrip FS Stream buat HP Android yang sudah di root Tapi yang sekarang ini berbeda seperti FS Stream buat HP Android yang belum di root bun Penasaran gak? Ya iyalah, arwah aja penasaran masa kalian enggak? Oke lanjut Oke bun, seperti biasa, masih dengan mamang yang paling tampan, siapa? Nice, Mang Ojan Santoso Nah, video hari ini Bang Ojan bakalan bagiin modu magis yang bernama FS Trimmed Nah, modu magis ini sengaja Bang Ojan bikin buat user root yang lagi galau soal pergamingan Entah FPS drop, entah FPS-nya nggak stabil, memori internal lambat, bahkan yang jodohnya surut Nah banyak yang salah paham tentang FS Stream ini semenjak Bang Ojan share aplikasi FS Stream buat HP Android yang non root. Mereka pada membandingkan nih, bang bagusan FS Stream atau One Tap Cleaner, bang bagusan FS Stream atau Clean Master. Nah FS Stream dan Cleaner itu nggak bisa disamakan bun, karena fungsinya aja emang udah jauh berbeda. Cleaner itu menghapus, sedangkan FS Stream itu memunculkan. Nah di HP Android yang belum di root atau yang sudah di root cache ataupun file sampah itu ada dua jenis yang satu itu bisa diakses dan bisa dihapus dan yang satunya lagi itu tidak bisa diakses dan tidak bisa dihapus atau hidden nah cleaner itu hanya bisa menghapus cache ataupun file sampah yang bisa diakses atau yang terlihat nah sedangkan yang tidak bisa diakses itu tidak bisa dihapus oleh cleaner bun nah file yang tidak bisa diakses dan tersembunyi ini hanya bisa diakses oleh FS Stream. Jadi tugas FS Stream ini adalah memunculkan cache dan file sampah yang tersembunyi. Jadi udah kayak kenangan mantan. Sehingga aplikasi Cleaner itu bisa menghapus semua cache dan file sampah di HP Android secara keseluruhan. Nah gimana jadinya kalau misalkan HP Android tanpa FS Stream? Ya mungkin memori internal kalian itu bakalan penuh kagak jelas. Aplikasi sedikit, file foto, video, dan struk angsuran itu kagak ada di galeri, tapi memori internal penuh. Nah biasanya kalau misalkan problem kayak gini, FS Stream di HP Android kalian itu mengalami bug atau error. Jadi di saat kalian setting FS Stream di HP Android, itu lebih bagusnya kalian pasang juga cleaner di HP Androidnya bun. FS Stream yang memunculkan file dan cleaner yang menghapus filenya. Jadi tugas kedua fitur ini saling melengkapi, seperti lu sama si dia bun. Nah gimana, udah paham kan? Makanya kalau misalkan nonton video itu sampai beres bun Nanti kalau misalkan HP Android kalian error Ya memang counter yang naik haji Oke sekarang kita bahas filenya Nah mode Magis ini hanya berjalan di Magis Manager versi 20.0 Sampai Magis Manager versi 24.3 Jadi mode Magis ini nggak bisa kalian pakai di Magis Manager versi 25 Nah untuk versi Android yang bisa menggunakan mode Magis ini mulai dari Android 6.0 sampai Android 13. Kalian mau pakai custom ROM ataupun pakai stock ROM itu nggak masalah bun. Mode Magis ini juga sudah support HP Android yang berjalan di partisi dinamik. Karena sempat mau ojan coba di Google Pixel 3 dan hasilnya berjalan. Sekarang kita ke cara pasang dan cara pakainya. Nah untuk cara memasang file FS Stream ini bisa kalian pasang lewat Magis Manager. Nah kebetulan di sini Bang Ojan menggunakan Magis Manager versi 24.1. Nah tinggal kalian pasang aja seperti biasa dan restart HP Androidnya. Jangan dibanting, kalau misalnya dibanting nanti kagak nyala lagi. Nah FS Stream ini akan aktif setelah kalian restart HP Androidnya bun. Kalau misalkan aplikasi MFS Stream yang pernah Bang Ojan share kemarin itu bisa diatur sesuai yang kita mau kan. Nah sedangkan mode Magis FS Streamed ini hanya punya satu mode Yaitu aktif di saat kalian restart HP Androidnya Nah misalkan nih, kalian pengen FS Stream ini aktif setiap satu hari sekali Jadi tugas kalian adalah restart HP Androidnya setiap satu hari sekali Tapi kalau misalkan selama satu hari kalian sudah restart HP Androidnya sebanyak 5 kali Artinya mode Magis ini sudah melakukan Streamed sebanyak 5 kali Gimana? Sudah paham kan? Nah untuk partisi yang diterima sama mode Magis ini adalah partisi case, data, sistem, vendor, dan preload. Jadi semua folder partisi di HP Android itu sudah masuk ke mode Magis ini bun. Meski kecil tapi manfaatnya <gak>, gak usah diragukan bun. Oke kayaknya segitu aja yang bisa Bang Ojan jelasin tentang mode Magis ini. Kalau misalkan ada bug di HP Android kalian cukup kalian sebutkan aja HP Android yang kalian pakai itu HP Android apa. Terus bugnya apa bun. Nah tulis aja di kolom komentar. So, Bang Ojan harus pamit soalnya lagi masak mie. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you bun.